hoy. Hoy quiero haceros el unboxing, aunque ahora os pondré realmente el unboxing real de cuando llegó la caja. A partir de ahora seguramente lo haga así porque hasta que espere a grabar bien como toca con la cámara y tal, tarda un tiempo y yo el ansia me puede. Así que grabaré los unboxings cuando llegue alguna cosa y luego os enseñaré en cámara como una especie de review. Y... ¿Acción? Acción. Como no tenemos ni cuchillos ni cuchillos, te cortas con las tijeras. Di que sí, cariño. De toda la vida en mi pueblo se ha hecho así. Mala libretita. Eh, un washi. Esto no sé lo que es, que es la tarjeta y parece algo más. Esta va de regalo, buena suerte. Supongo que por... Eso que oís son mis gatos pegándose. Pico. ¡Ey! Bueno. Buena suerte, las cajitas y bajo está ay, lo vemos el unboxing en cuarentening. Tras el unboxing, quiero abrir estas blind box de Moi Moi Mota. Es la colección de Royal Box. Y bueno, pues tengo varias cajitas para abrir. Es decir, que no toda la compra, todo el unboxing y todo es mío porque hicimos un pedido conjunto os enseño, como habéis visto que salieron varias cositas en el unboxing, os las enseño un poco más en detalle, bien la página es esta, es muy muy mota es una chica española el paquetito este, tenemos pues la tarjetita que os he enseñado, pone eso eh, Art Toy and Design de Nuria Torras, dentro del paquetito venían unas pegatinas libretita Super cookie, por dentro es de. A ver si puedo hacer que se vea bien. Es de puntitos con el detallito está aquí. Creo que todo esto lo podéis comprar en su tienda. Las cajitas individuales son así. Y aquí salen, aparte de esta de aquí delante, salen todas las que se pueden conseguir. Aquí también la caja entera también sale, esta me la mando extra, que la voy a abrir voy abriendo la caja la caja está casi a ver, si puedo abrir, siempre me cargo estas cajas Pero ahora se dobla un momento aquí va toda la caja más estas dos voy a empezar abriendo estas, a ver si las puedo abrir sin cargarme demasiado la caja y voy a sacar porque sé que viene una tarjetita con un spoiler de que muñeco es lo enseñaré luego el nombre de la empresa luego os lo dejo bajo la que ha hecho los muñecos en conjunto con ella una aquí para abrir uy qué mona luego os dejo unos clips que los que enseñaré las muñequitas más en detalle y luego dentro de la caja veis como os decía viene el spoiler pensaba que esto era eh, para que fueras apuntando las que tenías pero no son información del producto y viene un stand que daría así os digo, esta es la caja extra. No os he comentado, todas estas hay una especial que sale muy poquito y que le tengo muchas, muchas, muchas ganas de que me salga. Tengo otra figura ya de esta autora que es como un, una muñequita de miel. Si puedo también os la enseño porque sí que he visto cuál es la especial. Pero bueno, tampoco quiero desvelaros la sorpresa. Sin mirar cuál es esta... Pues, pues sí que he abierto yo bien esto. En serio, Jorge, o se ha perdido mucha práctica de grabar. ¡Ay! Y voy a empezar con la caja. Posible que me salga repetida alguna. Probablemente la que salga repetida la sortearé. ¡Ah! La primera repetida. Debería haberme traído una papelera. Esta he abierto súper mal la caja. Y la voy a destrozar. Otra vez. En, en serio. A ver ahora. ahora sí. ¡Oh, qué mono! No, miramos la tarjeta. ¿Eh? Oh, este es uno de mis favoritos. Me encanta. Este es uno de los que más quería que salieran. Me parece súper bonito. Me encanta. A ver si tenemos suerte y nos sale la especial, que es la que más quiero, la otra que más me gusta. He visto un poquito cuál salía aquí. Este es como un bufón. Toda la colección está inspirada en los bichitos, pero en una corte francesa, una corte... Bueno, una corte... Ella, historiadora. Cada figura eh, 
pues es un personaje de la corte y este pues bueno no sé qué bichito es Cuando dijo de qué iba a hacer la colección esta de muñecos Yo los bichos y yo no somos nada fan Yo no soy nada fan de los bichos Y dije, mmm. pero luego los vi y son tan monos que me da igual Quedan siete cajas Bueno, voy a procurar no mirar cuál es el que sale Lo pongo aquí abajo para ir mirando la cámara y no Mirar la tarjetita Os enseño el montón de bolsitas que tengo por aquí ¡Qué mona! Las mariquitas. Yo quiero una corona como esta. Es súper bonita. Me encanta. Ay, y me encantan los detalles de las rodillitas. O sea, eh, la pintura es súper mona. Está llena de detallitos. El pelo, toda la... Aparte de la escultura, eh, la, la pintura en sí de las figuras es perfecta. No hay ninguna cosita fuera de lugar ni nada de eso que suelen pasar en las figuras así de blind bags. Al final tienen siempre un detallito, un ojo para allá, un trocito de pintura, un tal. Pues está. De momento lo que estoy viendo están perfectas. ¡Ay, qué bonita! Es una polillita, es como una princesita polilla, un príncipe polilla, muy mono. No es de mis favoritas el diseño, pero es muy cuca también. A ver, todas son muy cucas, me parecen todas hipermonas. A ver cómo se llama esta. Llevo el bite. Vale, no es una polilla, yo de bicho sé cero Lo suficiente para sobrevivir, ese malo, ese pica Creo que se ha cortado o ha pasado algo mientras abría esta última caja Y bueno, de abrir he abierto esta, que es muy mona Y nada, me encanta, es muy mona Es otro bufón, es una Bumblebee Y iba a abrir esta caja ahora La verdad es que está siendo un vídeo un poco accidentado No para de darme problemas la cámara Tengo que tener mucha paciencia para grabar Ay, la mariposita La que sale en la portada de las cajas No sabía si iba a salir, si no Muy bonita, ya la veréis ahora más en detalle Quedan cuatro cajitas con esta que tengo en la mano Tengo hambre Está abierto Me dio bien, ha abierto toda la bolsa Un poco más que me cae Ay, qué cuca me encanta, esta es una mariposa monarca, creo. Sí, la mariposa monarca es muy bonita, preciosa, me gusta mucho también. No pensé que en directo esta me fuera a gustar tanto, pero sí, me parece monísima. Y otra vez los detalles de la pintura son impresionantes. Y esta he destrozado literalmente la caja. Ahora ya me meto prisa porque tengo mucha hambre y me voy a comer una de las figuras. Y como siga así, le pego un lametón a la siguiente figura que haga. Ay, qué la especie de paje o algo así es muy muy cuco ya no me acuerdo cuáles dos han salido al principio queda esta y otra cajita más uy pesa el culete muy bonita también una libélula una libélula y nada vamos a la última caja espero que esté la reina porfa please me he cargado toda la parte de arriba de la caja de nuevo la reina porfa pues no, pero es muy mona también Pero es monísima Es... no sé lo que es Una... ni idea Una polilla... no sé qué Voy a dejar el momento el vídeo aquí Y os enseñaré también, el final del vídeo será enseñándoos Todo lo que me ha salido Decidme en comentarios qué os parecen Y espero que os hayan gustado